గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనము బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఈ బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షను దాని యొక్క తీరీ పార్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ ఎనలైజ్ ది ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈ బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ అనేది దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే ప్రొడ్యూస్ ఎనలైజ్ ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మరియు ఎనలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము ప్రిన్సిపుల్ దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డబల్ రిఫ్రాక్షన్ ఓకే ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే డబల్ రిఫ్రాక్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని మనం చెప్తాం అనమాట డబల్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే తెలుసు కదండి ఒక క్యాల్సియట్ క్రిస్టల్ కానీ ఓకే నా క్యాల్సియట్ క్రిస్టల్లోనికి మనము అన్పోలరైజర్ లైట్ని పంపించినప్పుడు అది పోలరైజర్ లైట్ని పంపించినప్పటికీ అది రెండు రేసుగా విడిపోతుంది అనమాట ఆ రెండు రేసు కూడా ప్లేన్ పోలరైజర్ లైట్స్ దాన్నే మనము డబల్ రిఫ్రాక్షన్ అని పిలుస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ది బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ టూ స్మాల్ టూ స్మాల్ యాంగిల్డ్ వెజ్ షేప్డ్ పీసెస్ ఆఫ్ క్వార్జ్ ప్లేట్స్ ఈ బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ ఏం కలిగి ఉంటుంది అంటే టూ స్మాల్ యాంగిల్డ్ వెజ్ షేప్డ్ పీసెస్ ఆఫ్ క్వార్జ్ ప్లేట్స్ క్వార్జ్తో తయారైనటువంటి ఓకేనా రెండు ప్లేట్స్ని కలిగి ఉంటుంది క్వార్జ్ ప్లేట్స్ అనమాట అవి అవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే చూడండి వెజ్ షేప్డ్లో ఉన్నాయి అనమాట టూ స్మాల్ యాంగిల్డ్ వెజ్ షేప్డ్ వెజ్ ఇది ఒక వెడ్జ్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక వెడ్జ్ ఈ రెండు స్మాల్ యాంగిల్డ్ వెడ్జ్ పీసెస్ అనమాట స్మాల్ యాంగిల్ వెడ్జ్ పీసెస్ ఆ వెడ్జ్ పీసెస్ ఆఫ్ క్వార్జ్ ప్లేట్స్ అవి ఏవి ప్లేట్స్ అంటే క్వార్జ్ ప్లేట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ది ఆప్టికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది టూ వెడ్జెస్ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఈ టూ వెడ్జెస్ ఇది ఒక వెడ్జ్ ఇది ఒక వెడ్జ్ ఫస్ట్ వెడ్జ్ సెకండ్ వెడ్జ్ ఈ రెండు వెడ్జెస్ యొక్క ఆప్టికల్ యాక్సిస్ అనేవి ఆప్టికల్ యాక్సిస్ అనేవి దీనికి వచ్చేవరకమ్మా ఈ ఆప్టికల్ యాక్సిస్ వచ్చేవరకు ఇలా ఉందనుకో ఇలా ఉంటుంది దీని యొక్క ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఇటు వైపు ఉంటుంది దీని యొక్క ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఇలా పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ది ఆప్టికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద టూ వెడ్జెస్ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఓకేనా ఇదేమో ఫస్ట్ వెడ్జ్ యొక్క ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఇదైతే సెకండ్ వెడ్జ్ యొక్క ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఇది ఈ రెండు దానికి ఒకటి ఎలా ఉన్నాయి యాక్సిస్ అంటే పర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం బోత్ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ టు ఇన్సిడెంట్ బీమ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అనే ఈ ఇన్సిడెంట్ బీమ్ ఉంది కదమ్మా ఈ ఇన్సిడెంట్ బీమ్ కూడా ఓకే దీని యొక్క యాక్సిస్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సెకండ్ వెడ్జ్ యొక్క యాక్సిస్ కూడా పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుంది అనమాట పర్పండిక్యులర్ బోత్ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ టు ఇన్సిడెంట్ బీమ్ ఓకే ఇన్సిడెంట్ బీమ్కి పర్పండిక్యులర్గా ఉంటాయి ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఓకే దీని యొక్క ఆప్టిక్ యాక్సిస్ దీని యొక్క ఆప్టిక్ యాక్సిస్ పర్పండిక్యులర్గా ఉండటం మాత్రమే కాకుండా ఈ రెండు వెడ్జెస్ యొక్క ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఓకేనా ఇన్సిడెంట్ లైట్ కూడా పర్పండిక్యులర్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాము పర్పండిక్యులర్ టు ఇన్సిడెంట్ బీమ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ది వెడ్జ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ మూవ్ డ్యూ టు ది డ్యూ టు హ్యావింగ్ స్క్రూ ఎస్ ఒక స్క్రూని ఫిక్స్ చేసేసి ఒక స్క్రూని అంటే ఫస్ట్ వెడ్జ్ ఈ స్క్రూని ఫిక్స్ చేసేసి ది అదర్ వన్ ఈజ్ మూవ్ డ్యూ టు హ్యావింగ్ స్క్రూ ఎస్ ఈ సెకండ్ వెడ్జ్ని మనం మూవ్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ సెకండ్ వెడ్జ్ మూవ్ అవుతుంది ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది అంటే దీనికి ఏం కలిగి ఉండటం వలన అంటే హ్యావింగ్ స్క్రూ ఎస్ ఓకే స్క్రూ ఎస్ అనేది ఉండటం వలన బై యూజింగ్ దిస్ స్క్రూ వీ కెన్ చేంజ్ ది థిక్నెస్ బిట్వీన్ ద టూ వెడ్జెస్ ఓకేనా మనం ఈ స్క్రూ సహాయంతో మనం ఏం చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే థిక్నెస్ని చేంజ్ చేయొచ్చు థిక్నెస్ని చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే దీని యొక్క థిక్నెస్ దీని యొక్క థిక్నెస్ మార్చవచ్చు ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత థిక్నెస్ ఉందో ఫస్ట్ వెడ్జ్ ఇది సెకండ్ వెడ్జ్ యొక్క థిక్నెస్ కూడా సేమ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి స్క్రూ ఎస్ను ఉపయోగించి మనం ఏం చేసామంటే ఈ సెకండ్ వెడ్జ్ని ఈ ఫస్ట్ వెడ్జ్ మీద ఇట్లా డయాగ్రల్గా ఇలా మూవ్ చేసాం ఇలా డయాగ్రల్గా మూవ్ చేసాం మూవ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని యొక్క థిక్నెస్ దీని యొక్క థిక్నెస్ సేమ్ అవ్వదు దీని యొక్క థిక్నెస్ టీ వన్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ వెడ్జ్ యొక్క థిక్నెస్ టీ వన్ అవుతుంది సెకండ్ వెడ్జ్ యొక్క థిక్నెస్ టీ
okay other one is move due to the following screw by using this screw we can change the thickness between the two edges two edges yokka thickness ni mana maarchochu ani cheptunnam okay na diagram chudandi idi propagation of light is screw figure b vachavarki idi kuda propagation of light thickness by using this screw we can move the second wedge okay second wedge diagonal ani chepte ganaka appudu దీని యొక్క ఫస్ట్ వెడ్ యొక్క థిక్నెస్ టీ వన్ అయింది సెకండ్ వెడ్ యొక్క థిక్నెస్ టీ టూ అయింది నెక్స్ట్ థీరీ ఇన్ ది అబవ్ ఫిగర్ ఏ ఇన్ ది అబవ్ ఫిగర్ ఏ ది థిక్నెస్ బిట్వీన్ ది టూ వెడ్జెస్ ఆర్ సేమ్ ఓకే ఈ ఫిగర్ ఏలో రెండు వెడ్జెస్ యొక్క థిక్నెస్ ఎలా ఉందమ్మా సేమ్గా ఉంటుంది సో దెర్ ఈజ్ నో పాత డిఫరెన్స్ అండ్ ఫేజ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఓకే కనుక ఇక్కడ ఈ రెండు ఈ రెండు వెడ్జెస్లో లైట్ యొక్క పాత డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ క్వార్జ్లోనికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత రెండు లైట్స్గా విడిపోతాయి అని చెప్పాం కదా ఎక్స్ట్రాడినరీరే ఆర్డినరీరే ఓకే దీని థిక్నెస్ దీని థిక్నెస్ సేమ్ కనుక ఓకే ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఈ ఫస్ట్ వెడ్జ్లో రెండు లైట్స్ విడిపోయింది అమ్మా ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇక్కడ ఉన్నాయి వీటి యొక్క పాత డిఫరెన్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు నెక్స్ట్ వీటి యొక్క పాత డిఫరెన్స్ ఏమి ఏమి ఉండదు దెర్ ఈజ్ నో పాత డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రేస్ అందుకని ఇక్కడ ఉన్న ఆర్డినరీ రేస్కి ఎక్స్ట్రాడినరీ రేస్కి మధ్య పాత డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అనమాట ఓకే ఈ విధంగా మనం ఆర్డినరీ రేస్కి ఎక్స్ట్రాడినరీ రేస్కి మధ్య పాత డిఫరెన్స్ ఉండదు నెక్స్ట్ బై మూవింగ్ ది బై మూవింగ్ ది సెకండ్ వెడ్జ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్క్రూ ది థిక్నెస్ బిట్వీన్ ద టూ వెడ్జెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్ డిఫరెంట్ సచ్ ఎస్ టీ వన్ అండ్ టీ టూ ఓకే సెకండ్ వెడ్జ్ని మూవ్ చేయడం వల్ల స్క్రూ సహాయంతో థిక్నెస్ రెండు వెడ్జెస్కి మధ్య థిక్నెస్ అనేది ఏమవుతుందంట థిక్నెస్ అనేది ఎలా ఉందంట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సచ్ ఎస్ టీ వన్ అండ్ టీ టూ అవి ఏంటి అంటే టీ వన్ అండ్ టీ టూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ యా స్క్వాడ్ ఈజ్ పాజిటివ్ క్రిస్టల్ ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ ట్రావెల్స్ మోర్ ఫాస్టర్ దాన్ యాజ్ క్వాడ్ జీస్ పాజిటివ్ క్రిస్టల్ క్వాడ్ జీ పాజిటివ్ క్రిస్టల్ కనుక ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ ట్రావెల్స్ మోర్ ఫాస్టర్ దెన్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపొనెంట్ ఆర్డినరీ కాంపొనెంటే మోస్ట్ అంటే బాగా ఎక్కువ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అంటే దేనికంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపొనెంట్ కంటే ఇన్ ద ఫస్ట్ వెజ్ అంటే ఫస్ట్ వెజ్లో చూసినట్లయితే ది పాత డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఈజ్ పాత డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫస్ట్ వెడ్జ్లో పాత డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఎంతంట ఆర్డినరీకి ఎక్స్ట్రాడినరీకి అంటే మ్యూఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటదంటమ్మా ఇక్కడేమో ఎక్కువ ఫాస్ట్ అనేది ఆర్డినరీ ఫాస్ట్ అవుతుందని చెప్పాం ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఏ దేనిలోనైతే ఎక్కువ ఫాస్ట్ అవుతుందో దానికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఓకేనా దేనిలో అయితే ఇక్కడ ఎక్కడ దేనిలో ఎక్కువ ఫాస్ట్ అయింది ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ ఎక్కువ ఫాస్ట్గా మూవ్ అయింది అంటే ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ అంటే ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ ఏ దేనిలోనైతే ఉందో వాటి యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే తక్కువగా ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ మ్యూ నాట్ ఇక్కడ రాసాం ది పాత డిఫరెన్స్ ఈజ్ మ్యూఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ ఇదంతా ఎందుకు మరి మ్యూ నాట్ ఇంటూ మ్యూ మ్యూఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ అంటే ఓకే మ్యూఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఇంకోసం అనమాట ఓకే ఇది అర్థమైంది కదా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ ఇంటూ టీ అంటే ఎంతకి ఏంటిది మ్యూ ఇంటూ టీ అంటే దీని యొక్క థిక్నెస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మల్టిఫికలేషన్ తెలుపుతుంది ఓకేనమ్మా అంటే పాత్ అనమాట అంటే అర్థమైందా దీని మల్టిఫికలేషన్ దేని వస్తుంది పాత్ ఓకేనా అంటే డిస్టెన్స్ అనమాట ఒకలా చెప్పాలంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇటు థిక్నెస్ డిస్టెన్స్ ఇస్తుంది లేకపోతే పాత్ని ఇస్తుంది ఇంకనే ఇక్కడ మ్యూఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ అనేది ఎందుకు వస్తుందో నేను చెప్తాను ఇది క్లియర్గా ఇది ఒక పాయింట్ మీకు అర్థమైతే నెక్స్ట్ అంతా ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్పామంటే క్వాడ్ క్రిస్టల్ పాజిటివ్ కనుక కంపల్సరీగా ఈ వాల్యూ పాజిటివే రావాలి మరి పాజిటివ్ రావాలంటే పాజిటివ్ రావాలి కనుక ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ అనేది ట్రావెల్స్ మోస్ట్ మోర్ ఫాస్టర్ ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ ఎక్కువగా పాస్ అవుతుంట మోర్ ఫాస్టర్ దెన్ అండ్ దెన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపొనెంట్ ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ ఎక్కువగా ఎక్కువ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అంటున్నాం కానీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ విషయానికి వచ్చేవరకు మ్యూఈ మైనస్ ముందు ఇది రాసం అంటే ఈ వాల్యూ ఎక్కువ అని క్లియర్గా తె
ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ స్లోగా మూవ్ అయ్యేది ఏంటిది ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపోనెంట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపోనెంట్ స్లోగా మూవ్ అవుతుందంటే దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక న్యూఇ మైనస్ న్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ అని రాసాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా దీంట్లో ఈ ఫస్ట్ వెజ్లో ఫస్ట్ వెజ్ విషయానికి చెప్తున్నారు ఫస్ట్ వెజ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ థిక్నెస్ ఎంత అంటే టీ వన్ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ వెజ్లో కూడా ఏమేమి ఉంటాయి ఆర్డినరీ ఇది అనుపోల్ రైజ్లో లేటైతే ఇది రెండు వేస్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఈ ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రేలో ఓకే ఏది ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుందంట న్యూ నాట్ అంటే సారీ ఆర్డినరీ కాంపోనెంట్ ఎక్కువగా మూవ్ అవుతుంది ఫాస్ట్గా కానీ ఆర్డినరీ కాంపోనెంట్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అంటే ఆర్డినరీ కాంపోనెంట్ దట్ మీన్స్ ఆర్డినరీ రే అనేది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుందంటే వీటి యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఈ ఫస్ట్ వెడ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే తక్కువగా ఉండక ఉండబట్టే అది ఎక్కువ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది ఓకేనా అందుకనే మనం అలా రాసామని చెప్తున్నాను న్యూఇ మైనస్ న్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పాత డిఫరెన్స్ కొనుక్కున్నాం అంటే దాన్ని బట్టి సింపుల్గా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఫార్ములా తెలుసు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై లాండా ఇంటూ పాత డిఫరెన్స్ ఇది అన్నిటికీ కామన్ ఫార్ములా అమ్మ పాత డిఫరెన్స్కి ఫేజ్ డిఫరెన్స్కి మధ్య రిలేషన్ అనమాట ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని ఇక్కడ దేంతో డినోట్ చేసాము ఫస్ట్ వేడ్జ్లో ఉన్న పాత డిఫరెన్స్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కనుక డెల్టా వన్ అని రాసాము డెల్టా వన్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై లాండా ఇంటూ పాత డిఫరెన్స్ పాత డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంత మ్యూఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకున్నాము నెక్స్ట్ సెకండ్ వెడ్జ్లో ఇంకా నా కాంపనెంట్ సెకండ్ వెడ్జ్లో ఉంటాయిగా ఇన్ ది సెకండ్ వెడ్జ్ ది 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 వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఈజ్ మోర్ దెన్ ది ఆర్డినరీ రే ఇక్కడ సెకండ్ వెడ్జ్లో వచ్చే వరకు ఎక్స్ట్రాడినరీ రే అనేది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుందంట దేనికంటే ఆర్డినరీ రే కంటే ఓకే నేను సెకండ్ వెడ్జ్ విషయానికి వచ్చేవరకు సెకండ్ వెడ్జ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ రే అనేది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది ఆర్డినరీ రే కంటే అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఈ మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఆర్డినరీ కాంపోనెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అని మనం చెప్తామన్నమాట ఓకే అందుకని ఈజ్ మోర్ దెన్ ఆర్డినరీ ఆర్డినరీ సో ది పాత డిఫరెన్స్ ఈజ్ మ్యూ నాట్ మైనస్ మ్యూఇ అందుకేనా అందుకని మ్యూ నాట్ మైనస్ మ్యూఇ ఇంటూ టీ టూ అని రాసాం ఎందుకని ప్రతిసారి టీ టూ ఎందుకు రాయాలి అంటే మ్యూ నాట్ ఇంటూ టీ టూ మ్యూఇ ఇంటూ టీ టూ అంటే మ్యూ ఇంటూ టీ గివ్స్ ది పాత్ డి పాత్ అనమాట పాత్ని ఇస్తుంది అదే అదే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందన్న పాత్ని ఇస్తుంది అందుకనే మనం ప్రతిసారి న్యూ ఈ కామన్గా టీ టూ అని రాస్తాం ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఓకే టూ అనుకోలేదుగా ఇది అలాగ ఉంచేసారు వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ పాత డిఫరెన్స్ కనుక్కున్నాం అంటే దాని నుండి మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవచ్చు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ డెల్టా టూ ఈక్వల్ టు టూ పై బై లాండా ఇంటూ పాత డిఫరెన్స్ పాత డిఫరెన్స్ హియర్ ఇస్ పాత డిఫరెన్స్ మ్యూ నాట్ మైనస్ మ్యూఈ ఇంటూ టీ టూ ఓకే ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్గా అనుకున్నాం ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్లు రెండు కూడా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ డెల్టా వన్ ఇన్ ఫస్ట్ వెడ్జ్ వచ్చింది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ డెల్టా టూ ఇన్ సెకండ్ వెడ్జ్ ఓకే డెల్టా టూ కూడా కనుక్కున్నాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ది రిజల్ట్ అండ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ ఈజ్ టోటల్గా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అసలు బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ మొత్తంలో ఎంత అంటే టోటల్ అంటున్నాం కాబట్టి ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి కనుక ఆ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ నేను ఎంత అనుకున్నానంటే క్రోనికల్ డెల్టా అనుకున్నా ఇది కూడా ఒక డెల్టా అమ్మ క్రోనికల్ డెల్టా అంటాం దీన్ని డెల్టా ఈ డెల్టా ఈక్వల్ టోటల్గా ఎంత డెల్టా వన్ ప్లస్ డెల్టా టూ రాసాం డెల్టా ఈక్వల్ టూ ఇప్పుడు డెల్టా వన్ అంటే ఎంతో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం టూ పై బై లాండా ఇంటూ మ్యూఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ రాసాం డెల్టా టూ ప్లేస్లో మళ్ళీ టూ పై బై లాండా ఇంటూ మ్యూ నాట్ మైనస్ మ్యూఈ ఇంటూ టీ టూ ఓకే నీ రెండింటిలో టూ పై బై లాండా కామన్ దియండి టూ పై బై లాండా కామన్ దియండి కామన్ తీస్తే కనుక న్యూఈ మైనస్ న్యూ నాట్ ఇంటూ టీ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ మైనస్ అని రాసాం మైనస్ అంటే
ఇంటూ దీని వరకే ఇంటూ టీ టూ అని రాసింది టూ పై పై లాండా ఇంటూ ఇప్పుడమ్మా ఈ రెండిటిలో మీరు గమనించినట్లయితే ఈ రెండు టర్మ్స్లో గమనించినట్లయితే మ్యూ ఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ కామన్గా ఉంది మ్యూ ఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ని కామన్ తీస్తే ఎంత వచ్చింది మ్యూ ఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ కామన్ తీస్తే ఇంకా మిగిలింది టీ వన్ మైనస్ టీ టూ అది రాసాం ఇది ఈక్వేషన్ త్రీ అనమాట ఓకేనా ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ పాత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ లాండా బై ఫోర్ ఆర్ ఏ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ లాండా బై టూ ఓకే సారీ పై బై టూ ఇక్కడ ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ అనేది ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంట బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ పాత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ లాండా బై ఫోర్ పాత డిఫరెన్స్ లాండా బై ఫోర్ అన్న ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి లేదా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది లాండా బై పై బై టూ అన్న ఉండాలి అంటే ఈ వాల్యూ పై బై టూ కన్నా ఈక్వల్ అవ్వాలి అని అర్థం అప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటే దీన్ని ఉపయోగించి మనము ఈ వ్యాబినెట్స్ కంపెనీ సెట్ని ఉపయోగించి మనం ఎంత ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని క్రియేట్ చేయగలము నియర్గా అంటే పై బై టూ నెక్స్ట్ పాత డిఫరెన్స్ ఎంత క్రియేట్ చేయగలము అంటే లాండా బై ఫోర్ ఓకేనా లాండా బై ఫోర్ ఎలా ఇక్కడ లాండా బై ఫోర్ పై బై టూ అంటే ఇది దీనికి కూడా ఫార్ములా ఇది లాండా బై ఫోర్ పాత డిఫరెన్స్ అమ్మ ఓకేనా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను నేను ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టూ పై బై లాండా ఇంటూ పాత డిఫరెన్స్ అన్న అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై లాండా ఇంటూ లాండా బై ఫోర్ టూ పై బై లాండా ఇంటూ లాండా బై ఫోర్ ఎంత అవుతుంది పై బై టూనే అయ్యేది అందుకని ఇది రాస్తే వెంటనే ఇది వెంటనే గుర్తు రావాలి మనకి పై బై టూ అని ఓకే ఇది ఎలిప్టికల్లీ ఇప్పుడు ఇంకా మీరు మ్యాటర్ రాసుకోవాలంటే కనుక మీరు మ్యాటర్ రాసుకోవాలంటే కనుక ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో మీరు రాయచ్చు ఓకేనా నేను అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది క్వార్చ్ క్రిస్టల్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ విచ్ దెన్ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ ఇన్ టు టూ కాంపనెంట్స్ ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపనెంట్స్ అని మీరు ఎక్స్ట్రా మ్యాటర్ రాసుకోవాలంటే దీన్ని చూసి రాసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా ఓకేనా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా అలా మీరు ఓన్గానైనా రాసుకోవచ్చు ఇదమ్మా ఇది టోటల్గా బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ యొక్క ప్రిన్సిపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓకే డయాగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ థీరిటికల్ పార్ట్ ఇది పాత డిఫరెన్స్ అండ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ వరకు బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ ఓకే నాన్న మీకు మీ నా టాపిక్స్ కనుక మీకు క్లియర్గా అర్థమైనట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అమ్మా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ప్రతి టాపిక్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో నేను ఏ వీడియోస్ చేసినా కానీ ఫిజిక్స్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందించబడతాయి అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్